ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಪೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನಂತೆ ಮಗನೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜನನ ಅಂತ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೆದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ತಾಯಿ ಮಹಿಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ದ ಟ್ಯೂನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆ ಬಂದು ಎದುರು ನಿಂತರೆ ಓಕೆ ನಾನೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಹ ರೂಪಿಣಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅದರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ನಾನು ನಾಯಕಿನೂ ಹೌದು ಆಂಕರ್ನು ಹೌದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಜನರಿಗೂ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡವರು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಅವ್ರನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ದಿವ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾವುದೇ ದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ನಂಟು ಈಗ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಿಂಹರೂಪಿಣಿ ಡಿವೈನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಸಿಂಹರೂಪಿಣಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಅಭಿನಯಿಸಿರೋದೆಲ್ಲ ತಾಯಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಆಂಕರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಕಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನಾಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಆಂಕರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ ನೀವ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಆಂಕರ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನೇ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಾಯಕಿ ಅಂದ್ರು ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹೋಗೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಜನಪದ ಗಾಯಕಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಗಾಯಕರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ 
ಅಂಕಿತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಕಿತ ಅಲ್ಲ ಅದ ಅಂಕಿತ ಅಂಕಿತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾರ ಇಲ್ಲ ಸಾಗರ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಭಾರ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ಓಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಭಾರ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಿದ್ರು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಲ್ ಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಸೊಬ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಂಕರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅದೇ ಅದೇ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿ ಮಾರಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾನೇ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಮ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಅದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆತರ ಪೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಬಟ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾನು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ ಅದ ಇಚ್ಛೆ ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ತಾಯಿ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ದಲೆ ಒಂದು ಉಲ್ಕಡಿನ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ವ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಫೈಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ ಸೀನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೂರ್ಯ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಈಗಷ್ಟೇ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಹಾಡು ಎಂತ ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಈ ಹಾಡು ನಂಗೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಕ್ಯಾ ರುವಾರಿ ಅವರೇ ಆಕಾಶ್ ಪರ್ವ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪರ್ವ ಆರಂಭ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅನ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಗೊಂದು ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಈ ಮೂವಿಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಂಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ತಾಯಿ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ದ ಟ್ಯೂನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ನಾನು ಕಿನ್ನಾಳ್ ಸರ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನು ಇದು ಕಂಪೋಸ್ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ತಗೊಳಪ್ಪ ನೀನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಿರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಓ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ
ಸರ್ ಅಮ್ಮನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ಅದು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂದ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಏನು ಹಂಗಾಗಿ ಬಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗಾಗಲಿ ಅಮ್ಮ ಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರ ಥರ ಸರ್ ಈ ಥರ ವೃತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಷ್ಠೆ ನಿಯಮ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದರ ಗೋತ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಕಟ್ನಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ತಿಂದಿನ ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ವೃತ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಬಂದದ್ನಾಗೆ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಆಯಿತು ಚಿತ್ರನ ಸೆರೆ ಹಿಡಬೇಕಾದಾಯ್ತು ಹಾಡುಗಳಾಯಿತು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಕ್ಕಾರ ಒಂಚೂರು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಕಿನ್ನಲ್ ಸರ್ ನ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೇ ಗಾಡಿದ್ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆ ತರ ಸಿಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನೋ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ತರ ಫ್ರೇಮ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ <laughs> ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಕಲರ್ ಗ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸಿ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅದೇ ಅದೇ ಹೌದು ಸರ್ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂಥರ ಇವರು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕುಚಿಕು ಗೆಳೆಯರು ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾದಿಂದನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಥರ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಅವ್ರು ಇರೋ ಸೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆರರು ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತ ಆಗ ತರದ್ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹೇಳಿ ಲೋಹಿತ್ ಅವ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಕಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಆಂಕರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಪೆಟ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ 
ತಾನಾಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅವರು ಕಾರ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀರ ನನಗೂ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಲತ್ ಬಿಡಿ ಅದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಲೇ ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತು ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮೈಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಬಿಡಿ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲ ನಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈಕ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕುಚುಕು ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಲಿದ್ದೀವಿ ತಿನ್ನೋ ಕನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲಿಂದನು ಇವತ್ತು ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ತಿದೇಣಿನ ಒದಿಯುವಂಥ ಕಾಲ ಏ ಅವನ ಅಂಕ ಹೇಳೋದು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ನಾನೇ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ ಏನು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಪರ್ವನೆ ಇದಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈರೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಯಿತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ವ ಓ ಮಾನಿಟ್ರು ನೋಡು ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ತಿನ್ನು ಯಪ್ಪ ಇದೇನಪ್ಪ ಮಾನಿಟ್ರು ನೋಡು ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತ ಮಾಡಿ ಓ ಯಪ್ಪ ಸು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಾಯಿ ಬಿಡಿತೀಯಲ್ಲೋ ಇದೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಾಯಿ ಬಿಡಿತೀಯ ಮಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾನಿಟ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶ್ ಪರ್ವ ಒಂದು ಸಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇವ್ರು ಇವ್ರು ಸಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತ ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತೊಟ್ಲೂ ತೂಗ್ತಾರೆ ತಿಗೊಂಡು ಜಿಂಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಏನಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಕಿನ್ನಾಳವರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವನು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೆದಾಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ವೃತ್ತಿಲಿ ಸೊ ನಾನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ದಾಣ ಅದು ಅವಾರ್ಡ್ ಇವರು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದ್ರದ್ದೇ ಅವಾರ್ಡು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಳ್ಳಿ ಮಾನಸ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಅಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನ್ ಆದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದರು ನಾನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಮರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಇದೀವಲ್ಲ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಇದೆ ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ನಾವು ಮಾಡೋ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಸರ್ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ತುಂಬ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಅಂತ ಬರೀ ನಿಮ್ಮದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅವಕಾಶ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಆಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ 
ಸರ್ಗು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಮಾವ ಏನು ಇಲ್ಲೇನು ದೊಡ್ಡ ಪುಡಂಗು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇರೋರು ಒಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಯಾರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋರು ಒಬ್ಬರು ಜೊತೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಹಿಂದೆ ಮೂಟೆ ಗಿಟ್ಟ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಏನಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಊರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನೆಲ್ಲೋಗ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಪೇನ್ ಇಂದ ಬಟ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಯಾರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಶಶಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ರೂಪಿಣಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ನಾವು ಸಾವಿರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಅದೇನು ಅಂತ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಜನರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೆದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋಣನ ಕೋಣ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಏ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಮಾರಮ್ಮನ್ಗೂ ಕೋಣನ್ಗೂ ಏನು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೈತಾಯ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ ಅಪಾಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ವಯಸ್ಸಿರೋರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಏಜ್ ಆಗಿರೋರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಯಾರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿ ನೂರೈವತ್ತು ನೂರು ಸಿನಿಮಾ ಗಡ್ಡ ಕೊಡ್ಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ರೌಡಿಗಳು ನೂರೈವತ್ತು ನೂರು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟ ತಗೊಂಡು ಆಟ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಸ್ತಿ ಕಿನ್ನಾಳ ರಾಜ್ ಸರ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಿನ್ನಾಲ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಿನೇಶ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಲಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂತ ಲಿಂಕ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂಕಿತಾ ಗೌಡ ಅಂಕಿತಾ ಗ